കായംകുളം വഴി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൃഷ്ണ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ശങ്കർ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതായത് കാർട്ടൂൺസ് ശങ്കർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശങ്കറിനോട് ഡോൺ സ്പെയർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ മലയാളികൾക്ക് എക്കാലത്തും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കാർട്ടൂണിസ്റ്റുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം പണിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കായംകുളത്ത് ഈ ശങ്കർ അദ്ദേഹം ജനിച്ച നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത് പണിഞ്ഞു വെച്ചത് കൂടികൾ ചിലവാക്കിയാണെന്ന് അറിയുന്നു എന്നിരുന്നാലും വേ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സുധീർ നാഥിൻ്റെ കാർട്ടൂണുകളുടെ പ്രദർശനം നടക്കുകയാണ് സുധീര ലോകം തുടരുകയാണ് ഈ ഏതാണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് പ്രദർശനം ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി സമാപിക്കും കായംകുളത്തെ ശങ്കർ മ്യൂസിയം ഗ്യാലിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ സുധീർ നാഥിൻ്റെ അറുപത് കാർട്ടൂണുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഒരുക്കിയ പ്രദർശനത്തിൽ സുധീർ നാഥിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള അറുപത് കാർട്ടൂണുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച പ്രളയം വിഷയമായ ആറ് കാർട്ടൂണുകൾ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ സുധീർ നാഥിന്റെ പതിനാല് പുസ്തകങ്ങളുടെ കവറുകളും പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖരായ പത്തു പേരുടെ കാരിക്കേച്ചറുകളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ രാഷ്ട്രപിതാ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജി നെഹ്റുവിനോട് പരിഭവം പറയുന്ന കാർട്ടൂണും ഷീ ജിങ് പിങ് ആജീവനാന്തം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റായി തുടരുമെന്ന വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി താൻ പണ്ടേ ചൈനീസ് ലൈനാണെന്ന വി എസ് പറയുന്ന കാർട്ടൂണും പ്രദർശനത്തിൽ കാണാം കേരള കോൺഗ്രസ് ലയനത്തിന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിനാൽ രാജാവായ പിണറായിയോട് സ്ത്രീ വേഷത്തിലുള്ള കെ എം മാണി മൂപ്പരെ കാനണവാസത്തിന് അയക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുമുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മോദിയും ട്രംപും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ കാർട്ടൂണുകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട് വിമർശന കലയായ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഭയപ്പെടുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഡോൺ സ്കെയർ മീ എന്ന കാർട്ടൂണിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റും കുടുംബവും തന്നെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആദ്യ യു പി എ മന്ത്രിസഭയിൽ ഊർജ്ജമന്ത്രിയായിരുന്ന പി എം സയ്യിദിന്റെ മാധ്യമകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി സുധീർ നാഥ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു വി പി സിംഗിന്റെ കവിതകൾ ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയതും സുധീർ നാഥ് ആയിരുന്നു മലയാള കാർട്ടൂണിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ കാർട്ടൂണിന്റെ സമഗ്ര ചരിത്രം എഴുതിയ സുധീർ നാഥിന്റെ നാൽപ്പതോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടു വർഷം കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയായും നാലു വർഷം ട്രഷററായും സുധീർ നാഥ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ സുധീർ നാഥ് ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ആ സംഭവം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ കാക്കനാട്ടുള്ള ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുധീർ നാഥ് യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു അവർ സ്റ്റുഡിയോസ് വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾ ഇതിനകം തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് നാൽപ്പത് പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് എട്ടെണ്ണം കൂടി എഴുതിയെന്ന് ഒരു വർഷം ഒരു പുസ്തകം എന്ന കണക്കിൽ നമുക്കൊരു ഗണിതശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു ഈ സുധീർ നാഥ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് പേര് ഞാനിട്ടതല്ല അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ആരും ഇഷ്ടതാണെന്ന് എന്തായാലും രണ്ട് പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തോളൂ സുധീറുണ്ട് നാഥു ഉണ്ട് അതെ ആ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അച്ഛന്റെ പേരിൽ നാഥ് വന്നു പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി തീരുമാനിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഓർ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ പേരിടുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചത് മുകുന്ദപുരത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പം സുധീര ലോകം അങ്ങ് കായംകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു ശങ്കർ മ്യൂസിയം ഗാലറിയിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ കാരണം മലയാള കാർട്ടൂണിന്റെ നൂറ് വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിദൂഷൻ മാസികയിലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ പി എസ് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വരച്ചു അദ്ദേഹം വരച്ച ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിന്റെ നൂറാം വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പം ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിന്റെ പിതാവാണ് ശങ്കർ ശങ്കറിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ കോടികൾ ചെലവാക്കി നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒരു വലിയ കെട്ടിടവും അതിനകത്ത് ശങ്കറിന്റെ നൂറോളം കാർട്ടൂണുകളുടെ ഒറിജിനൽ ശങ്കർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബ്രഷ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അബുവിൻ്റെയും ഒ വി വിജയൻ്റെയും ശങ്കറിൻ്റെ ശങ്കർ സ്വീക്ലിയിൽ വരച്ച പ
ഡൽഹിയിൽ ഉള്ള ഞാൻ എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ എക്സിബിഷൻ നടത്താം കൊച്ചിയിൽ നടത്താം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്താം പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് തന്നെ ആ പ്രസ ആ സ്ഥാപനം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതുവഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറണം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാനുള്ള കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂറൽ അവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്പന്നമായ സ്ഥലമാണ് താങ്കൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയതിന്റെ കഥ എന്താണ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്വകാര്യങ്ങൾ താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ലേശം അപകടമായിരിക്കും ചോദിച്ചോളൂ ഇല്ല ഈ ഡൽഹി കഥ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഈ ഡൽഹിയിൽ എം മുകുന്ദനാണെങ്കിലും ഡൽഹി ഗാഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർട്ടൂണിനും എഴുത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അപ്പൊ ആ ഡൽഹിയിലെ മണ്ണ് എങ്ങനെ സഹായിച്ചു ഈ കാർട്ടൂണിന് തീർച്ചയായും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ മറ്റ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാവരും കാർട്ടൂണിലേക്ക് വരാം അവരെല്ലാവരും നമ്മളിപ്പം എല്ലാ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ എല്ലാവരും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഒരു കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ അടക്കി വളരുന്നു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ കായംകുളത്താണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വഴി ബോംബെ വഴി ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അവിടെ അവസരം കൊടുത്തു അബു ഒ വി വിജയൻ കേരള കേരളം ഉണ്ണിസാറമ്മ വരച്ചതാണ് ശങ്കേഷ് വീക്കിൽ യേശുദാസ് ബി എൻ ഗഫൂർ ഇവരെല്ലാവരും ശങ്കറിൻ്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിച്ച് വന്നതാണ് മലയാള മണ്ണിന് കാർട്ടൂണിനോട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയുടെ ചുറ്റും ഒരു ഡസനോളം കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് യേശുദാസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ഇത് അവരുടെ പ്രഭാപൂരത്തിലാണ് ഈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന അതെ അതെ ഒരു ദിവസം ഒരു ലൈവ് പ്രദർശനം നടത്തി എല്ലാവരും നമുക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ തീർച്ചയായും എക്സ്പെക്റ്റഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്നുള്ള തീയറിക്കാര അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ താങ്കൾ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ശേഷം ഈ കാർട്ടൂണിന്റെ വഴി അല്ല അന്ന് കൃത്യമായി നല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ പി എം സൈസ് സാർ നേരിട്ട് തന്നെ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ സെക്രട്ടറി ആവാമോ എന്ന് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ തരികയാണ് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി ആയപ്പോൾ വരച്ചു സെക്രട്ടറി ആയപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചില്ല ഞാൻ കാർട്ടൂൺ വരാൻ നിർത്തി പക്ഷെ എന്നെ ഒരുപാട് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാർട്ടൂൺ ഇല്ല ഇല്ല അദ്ദേഹം കാർട്ടൂൺ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വി വാജ്പേയി എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമ്പം ഉപചാല വൃത്തങ്ങളിൽ കേട്ട ഡൽഹിയിലെ വൃത്തങ്ങളിൽ കേട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടനയെ അദ്ദേഹം മാറ്റി എഴുതും ഒരുപക്ഷെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ജനസംഘം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മാറുമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ മോഡറേറ്റായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പൊളിച്ചെഴുതാൻ ഒന്നും ശ്രമിച്ചതേയില്ല അതൊരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല താങ്കൾക്ക് വാജ്പേയിയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഒരു ചാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് ബിസിനസ് ഏഷ്യനെറ്റിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നൂറ് തവണ പറയാം ഞാനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വന്നല്ലേ അതിലല്ല ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നു ഒബ്സർവർ പത്രത്തിൻ്റെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റായി മാറി ടി വി ആർ ഷണായി സാറാണ് എനിക്കതിനുള്ള വഴിയെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒബ്സർവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ കയറാനുള്ള പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു വാജ്പേയി കുറച്ച് ദിവസം പ്രധാന
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല വാജ് വാജ്പേയി നമ്മളെ വിട്ടുപോയത് പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് മലയാള മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം അത് ഒരു പത്രം പലോത്താതിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ആ ആ മരിക്കുന്നതിന് പത്ത് വർഷം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു വെറുതെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നു ഒരാളെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പത്ത് വർഷവും സജീവമായി നിന്നത് കാർട്ടൂണിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാർട്ടൂണിലാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കാർട്ടൂണിൽ സജീവമായി നിന്ന ശങ്കറിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ പുതുതലമുറയിൽ സജീവമായി നിന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നെഹ്റു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാം മരിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് കാർട്ടൂൺ അതായത് ഞാൻ രാഷ്ട്രപിതാ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയാണ് നെഹ്റുജി എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ഇപ്പോഴീ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോഴേ കർത്താവിന്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വരച്ചുകൂടെ പിന്നെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലാവുന്നത് ആർ ആർ പ്രസാദിന്റെ കാർട്ടൂൺ ാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സി വി ചോദിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപിതാ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നല്ലൊരു കാർട്ടൂൺ ആണ് ഇപ്പോഴും ഗാന്ധി വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന കാർട്ടൂണിലും ഗാന്ധിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ വരച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കവിത ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടത്തിലേക്കാണോ ഈ വി പി സിംഗിന്റെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ഓരോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി കവിതകൾ പോലെയല്ല കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ലേഖനം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി ആ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ ചെയ്തപ്പം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്തരം കവിതകൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് ദിവസം ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയം ഈ ഡയാലിസിസ് നടത്തുമ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിക്കും അദ്ദേഹം രക്തം മാറുമ്പോഴൊക്കെ കുറേ നേരം റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ താങ്കളുടെ കവിതകളെല്ലാം ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രകാശനത്തിന് തയ്യാറാവാണ് സാർ വരാവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുക എന്നെ എന്നാലും എത്രയോ പ്രായം ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ സാധാരണക്കാരനായി നമ്മുടെ റോഡ്വേയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുകയും ഈ കുമ്പളങ്ങിയിലെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആ അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തത് ആ സുധീർനാഥ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഭിമുഖം തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്കൾക്ക് കായക്കുളത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനമാണ് താങ്കൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ രാവിലെ ഈ ഷോ ആരംഭിച്ചപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് സുനിൽ കുമാറിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മുൻ സ്പീക്കർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവരുടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയൊക്കെ വന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ച് അന്ന് സ്പീക്കറാണ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ആ വേദിയിൽ ഒരു ആശംസ പറയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാഷ് ഇവിടെയുണ്ട് ശ്രീണ്ടൻ മാഷ് എന്ന് എം എം വാസൻ എൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ വാസൻ എന്നെ അടിമുടി എത്തിച്ചു ഞാൻ മൊത്തം പെയിൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് അപ്പെക്സ് അൾട്ടിമ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മാഷോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ല ഈ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം തോന്നി അതേ സംശയം തന്നെ അല്ല അധ്യാപകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആവാൻ ഒരു കാരണം അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി ആ ക്യാമ്പിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് നാഥൻ വന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മേടിക്കുന്ന പോലെ 
അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് നാഥിന്റെ നാഥന്റെ അഡ്രസ്സിൽ നാഥിന് കിട്ടി എനിക്ക് അങ്ങനെ 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 കൂട്ടുകാര് ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചു ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും താങ്കൾ രാവിലെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ പ്രഭാത പരിപാടിയിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി കായംകുളത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആ കട്ടൺ പ്രദർശനത്തിൽ ഞങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ഹൈവേ വഴി പാഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു നിമിഷം കായംകുളം നിൽക്കുക അവിടെ ശങ്കറുണ്ട് ശങ്കറിന്റെ കാർട്ടൂണുകളുണ്ട് ഒപ്പം സുധീര ലോകവും